Rick Sanchez não cansa de nos surpreender com suas invenções que conseguem ser geniais e absurdas ao mesmo tempo. E por isso, dando continuidade ao quadro aqui do canal onde eu mostro as invenções do Rick, no vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha nas invenções que ele construiu na segunda temporada da série. E se por um acaso você ainda não tiver visto o outro vídeo que fiz sobre as invenções da primeira temporada, eu vou deixar ele aí nos cards, depois dê uma olhada que tá bem legal. Mas se você gosta dos vídeos de Rick e Mora aqui do canal, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever, pra assim não perder os próximos vídeos. E para começar com as invenções da segunda temporada, temos a vez que Rick, Mori e Summer fragmentaram o tempo. E para entender melhor o que estava acontecendo, o Rick criou um dispositivo capaz de identificar quantas vezes o tempo tinha sido fragmentado. Ele parecia muito com um computador antigo que usava pontos para mostrar quantos fragmentos do tempo existiam. Em seguida, nesse mesmo episódio, usando um cristal do tempo, Rick também desenvolve uma arma capaz de disparar balas para outros fragmentos do tempo. O cara é insano. Eu falei, esse cara é um ele, ele perdeu a cabeça. Seguindo em diante, temos uma invenção que não foi criada pelo Rick C-137, mas sim por um outro Rick do multiverso, mas eu acho que vale muito a pena mencionar nesse vídeo. Estou falando da creche dos Jerry's, um local criado em um asteroide cross-temporal totalmente sem registro, onde todos os Ricks do multiverso podem deixar seus Jerry's quando não querem se aventurar com eles. Nesse local, os Jerry's ficam totalmente seguros, são muito bem cuidados e ainda recebem passatempos totalmente personalizados para eles. No entanto, existem muitos Ricks e Morris que não voltam para buscarem seus Jerry's, e por isso muitos deles acabam morando nesse lugar, e não vão embora porque simplesmente não conseguem sobreviver em um lugar fora da terra a não ser dentro da creche. E o Rick que criou essa creche deve faturar muito, porque o local sempre está cheio, o cara foi um grande empreendedor. Continuando com as invenções dessa segunda temporada, também tivemos a vez que o Jerry começou a fuçar na garagem sem a permissão do Rick, e acabou encontrando um andar subterrâneo onde tinha um alien preso. Detalhe, esse alien não conseguia falar a língua humana, mas entendia perfeitamente tudo o que era dito. No entanto, depois que Jerry e Beth brigam muito perto dele, o alien rompe suas correntes, quebra um armário de invenções e pega um dispositivo que ao que tudo indica é um tradutor universal. Porque assim que o alien o encosta em seu pescoço, ele passa a ser capaz de falar perfeitamente a língua humana. Também tivemos a vez que o Rick foi deixado pela unidade, lembra dela? A consciência coletiva que o Rick namorava. Pois então, depois de ser deixado, o Rick ficou tão abatido, mas tão abatido, que criou uma máquina de raios que aparentemente desintegrava seres vivos. Talvez o dispositivo até desintegre outros materiais, mas não vimos isso na série. E no final, o Rick pensou até em se matar usando esse dispositivo, mas para nossa sorte, isso não aconteceu. Outra invenção interessante de Rick apareceu quando ele e Mori invadiram o Pentágono. Nessa ocasião, Rick afirma ter um relógio capaz de transformar pessoas em serpentes, e até faz uma rápida demonstração disso. No entanto, mais tarde, descobrimos que isso não passava de um truque, porque o que o relógio de Rick realmente fazia era disparar um raio de partículas que desintegrava instantaneamente as pessoas. E o truque era que o Rick também usava um coldre de cobra em sua perna, um recipiente que liberava cobras enquanto ele atirava nas pessoas, e assim fazia parecer que o relógio transformava suas vítimas em cobras. Era tudo um truque de ilusão. Uma das invenções mais insanas de Rick foi a bateria microversa, que nada mais era do que uma bateria de carro que dentro possuía seu próprio universo com um planeta com vida inteligente. Rick então enganou os habitantes desse planeta em miniatura e introduziu a eletricidade através de um dispositivo de sapatear maluco que gerava uma quantidade massiva de energia, na qual uma pequena parte servia para abastecer o planeta, enquanto o resto era usado para gerar energia para que a nave de Rick funcionasse. 
Visitando esse universo dentro da bateria, Rick acaba ficando preso em um mundo primitivo, onde foi obrigado a usar coisas primitivas para inventar equipamentos e conseguir sobreviver naquele lugar. E com isso, Rick produziu vidro, construiu um laboratório dentro de uma caverna, uma arma que atirava gravetos, uma armadura robótica feita principalmente de madeira e por fim construiu uma máquina para poder sair daquele lugar. Rick também construiu um equipamento que ele chamou de Esqui Sanches, que nada mais era do que um par de esquis com propulsão de foguete que aparentemente saíam de seus sapatos. Depois disso, também descobrimos que o Rick havia criado e injetado em Mori um chip que liberava nanorobôs na corrente sanguínea do garoto e reconstruía a anatomia dele na forma de um carro. Mas o coitado do Mori não conseguia controlar isso direito. Uma outra invenção insana de Rick é a Operação Fênix, que foi um projeto secreto de clonagem que consistia em um sistema de segurança que transferia automaticamente a consciência de Rick assim que ele morresse para alguns de seus clones, que até podiam ser mais jovens, fazendo assim com que o Rick se tornasse praticamente mortal, já que quando ele morria, renascia feito uma fênix, daí o nome da operação. Mas depois de perceber os perigos desse projeto, Rick acaba desativando a Operação Fênix, pelo menos até que ele pudesse planejar tudo melhor. Em seguida temos os trajes de batalha do Rick, que foram construídos como dispositivo para serem usados em caso de emergência. Quando ativado, esse dispositivo viaja pelo espaço até encontrar seu usuário e em seguida materializa o traje de batalha sobre seu corpo. O traje é uma armadura super resistente que aumenta a força do usuário a níveis desumanos. Os trajes também incluíam vários equipamentos mortais como mísseis, armas de energia, lança-chamas, lâminas, serras elétricas, um sistema de propulsão de foguete nas botas, além de uma caixa de som acoplada nos ombros para poder tocar uma musiquinha enquanto a luta acontece. Tá legal, agora é hora de dançar um pouco ao som de Tony Tony Tone. Olha só meus pés, caralho. E para terminar as invenções de Rick dessa segunda temporada, também temos que citar algumas armas diferentes criadas pelo Rick. Como uma arma rosa que atirava antimatéria que ele vendeu para um assassino, várias armas de raios que ele usou junto com sua família para matar os parasitas que invadiram a casa, e uma arma com um detalhe laranja na ponta que disparava um raio de energia vermelho que mutilava ou desintegrava a parte das pessoas que encostava. Isso é f*** demais, mor, isso é muito massa, quer me ajudar a matar uma galera? E essas foram as invenções que o Rick criou na segunda temporada da série. Eu acho que consegui falar sobre todas, mas se você se lembrar de alguma que eu não falei nesse vídeo, deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Valeu e fui!